వెల్కమ్ బ్యాక్ మీరు చూస్తున్నారు భాస్కర్స్ బయాలజీ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ మధ్యాభిసార పుష్ప విన్యాసం సో దీన్ని మనం అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం కూడా అంటాం సో దీనికి మధ్యాభిసార అంటే రెసిమోస్ అని ఎందుకు అంటాం అంటే ఇందులో మనకి పెడెంకిల్ అనేది అంటే అన్లిమిటెడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది అన్నమాట సో గ్రోత్ అనేది కొంత గ్రోత్ అయ్యి ఆగిపోవడం జరగదు సో అలా గ్రోత్ ఉంటూనే ఉంటుంది సో అలా గ్రోత్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏంటంటే అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం కూడా అనొచ్చు అయితే ఈ రెస్మోస్ ఇన్ఫ్లోరెన్స్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో అయితే ఇందులో మనకి ఎన్ని సింపుల్గా మనకి సిక్స్ టైప్స్ ఉంటాయి అయితే ఇది సింపుల్ కాంపౌండ్ రెండు రకాలు ఉంటాయి సరళ మరియు సంయుక్త అని చెప్తాం రెండు రకాలుగా చెప్తాం అయితే మనకి సరళ చూద్దాం ఫస్ట్ సో ఇందులో మనకి సింపుల్ రేసిం ఫస్ట్ మధ్యాభిసార సామాన్య మధ్యాభిసార పుష్ప విన్యాసం అంటాం సో ఇందులో మనకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే పెడెంకిల్ సింపుల్ పుష్ప విన్యాసాక్షం సరళంగా ఉంటుంది అలాగే అన్బ్రాంచ్డ్ అన్బ్రాంచ్ అయితే సింపుల్ అవుతుంది బ్రాంచ్డ్ అయితే కాంపౌండ్ అవుతుంది ఇలా మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి అంటే సాకా రహితం అంటే సామాన్యం అవుతుంది సాకా యుతం అయితే సంయుక్తం అవుతుంది అన్నమాట సో ఇది సా ఇది సాకా రహితం అన్బ్రాంచ్డ్ కాబట్టి మనం సింపుల్ రేసం అంటే సామాన్య మధ్యాభిసారం అన్నాం అయితే ఇందులో ఉన్నట్టు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే పెడిసిల్ లేటెడ్ పెడిసిల్ లేటెడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది ఇది మొత్తం పొడవుగా వేసినంతా కూడా మనకి పెడెంకిల్ అంటే పుష్ప విన్యాసాక్షం అలాగే ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అయితే ఫ్లవర్కి మనకి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి పెడిసిల్ లేటెడ్ అంటే వృంతాలు ఉంటాయి ఇవి వృంతాలు అంటే ఒక ఒక పుష్ప అనుకున్న కాడు వంటి మనం ఏంటి పెడి పెడిసిల్ లేట్ అంట పెడిసిల్ లేటెడ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి బ్రాక్టీరియా సో కింద మనం ఇలా 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 గీసింది బ్రాక్స్ పుచ్చాలు అంటాం వీటిని సో వృంతాలు ఉంటాయి పుచ్చాలు ఉంటాయి అందుకని మనం ఏంటంటే పెడిసిల్ లేటెడ్ అండ్ బ్రాక్టీరియా అని చెప్పాం ఇందులో ఉన్న ఫ్లవర్స్కి అయితే నెక్స్ట్ ఏంటి యాక్రోపెటల్ మేనర్ ఇది అగ్రాభిసార క్రమంలో పుష్పాలు అనేవి గ్రోత్ అవుతాయి అయితే యాక్రోపెటల్ మేనర్ అగ్రాభిసార క్రమం అంటే అర్థం ఏంటంటే సో కింద ఉన్నటువంటి ఫ్లూ ఫ్లవర్స్ ముందుగా వెక్సించి ఆ తర్వాత పైన ఉన్న ఫ్లవర్స్ అనేవి వెక్సిస్తుంటాయి అన్నమాట సో ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే ముందు ఉన్న వాటి కింద ఉన్నటువంటి బాటంలో ఉన్న ఫ్లవర్స్ ముందుగా ఓపెన్ అయ్యి పైకి అలా వెళ్తుంటుంది అన్నమాట అంటే పుష్ప విన్యాసం అనేది అవుతుంది బాటం నుంచి టాప్కి వెళ్తుంటుంది అందుకని కింద పెద్ద కొద్ది పెద్ద ఫ్లవర్స్ వేసాను పైకి అలా వెళ్తుంది చిన్న ఫ్లవర్స్ వేస్తాం అంటే కారణం ఏంటంటే ముందు కింద ఉన్నవి ఓపెన్ అవుతాయి తర్వాత అలా పైకి వెళ్తుంటాం అన్నమాట ఇలా ఇలా ఓపెన్ అయ్యే మ్యాన్ ఓపెన్ అవ్వడం అని అంటే యాక్రోపెటల్ మేనర్ అంటాం అగ్రాభిసార క్రమం ఇది మనకి ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి సింపుల్ రెసిం అలాగే సెకండ్ మనకు వస్తారు అంటే కొరెం చెప్తాం సమస్యకి సో ఇందులో మనకి కూడా మనకి అంటే ఈ ఇందులో పెడెంకిల్ ఈజ్ లాంగ్ అంటే మన పుష్ప విన్యాసాక్షం చాలా పొడవుగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా ఒకే లె ఒకే సేమ్ లెవెల్ ఒకే లెవెల్లో ఉంటాయి అన్నమాట అంటే పుష్పాలు అన్ని ఒకే ఎత్తులో ఉంటాయి అంటే ఎందువల్ల ఉంటున్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి వేరియర్ లెంగ్స్ ఆఫ్ పెడిసెల్స్ అంటే వృంతాలు వేరు వేరు పొడవులు ఉంటాయి సో ఈ ఈ ఫ్లవర్ తాలూకా వృంతం ఏముందంటే చాలా పొడవు ఉంది లెంగ్త్ చాలా ఎక్కువ ఉంది దీనిది దీంతో కంపెనీ తక్కువ ఉంది ఇది దీన్ని ఇంకా తక్కువ ఉంది దీన్ని ఇంకా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే పెడిసెల్స్ అన్నో పెడిసెల్స్ అన్ని కూడా ఒకే లెంగ్త్ ఉన్నాం అనమాట సో వేరియస్ లెంగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెంగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ పైన ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా ఒకే లెవెల్లో మనకు ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే పుష్పాలు అన్ని ఒకే ఎత్తులో ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే క్యాషియా క్యాలిఫ్లవర్ అని చెప్తాం అలాగే మనకి సింపుల్ రేసింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే క్రోట్లే జన్ము చెప్తాం సింపుల్ అయితే కాంపౌ కాంపౌండ్ వేసి అనుకోండి దానికి మనం ఏమంటే మనకి మ్యాన్జిఫేరా మనకి మామూలు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం అంటే సాకా యుద్ధం ఉంటుంది సాకా రైటింగ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అంబెల్ గుచ్చు అంటాం ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ అరే ఫ్లవర్స్ అరేజ్ ఇన్ సింప్ అంటే సేమ్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి పుష్పాలు అన్ని ఒకే స్థానం వద్ద ఏర్పడతాయి ఇది మనకి పెడెంకిల్ అయితే పుష్ప విన్యాసాక్షం అయితే పుష్ప విన్యాసాక్షం చివరి భాగంలో మొత్తం ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర అంటే ఒకే స్థానం వద్ద ఇవి ఉద్భవించడం జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ ఒక దగ్గర మనకు కనిపిస్తాయి అయితే ఇన్ఫ్లోరెన్స్ కవర్డ్ బై బ్రాక్స్ మనకి బ్రాక్స్ అన్ని కూడా కలిసిపోయి మనకి ఇన్వాలిక్రీ ఫామ్ అవుతుంది దీన్ని మనం పరిచక్ర పుచ్చావాలి అంటే ప్రతి ఫ్లవర్కి ఒక బ్రాక్ట్ ఉంటుంది సో ఫ్లవర్స్ అన్ని ఒకే దగ్గర ఉండడం వల్ల బ్రాక్స్ అన్ని కూడా కలిసిపోతాయి అన్నమాట సో పుచ్చలు అన్ని కూడా కలిసిపోయి మనకి పరిచక్ర పుచ్చావాలి ఇన్వాలిక్రీని ఇవి ఫామ్ చేస్తాయి ఇందులో ఉన్నటువంటి
సెసైల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అంటే వృంతాలు ఉండవు పుష్పాలకి ఇందులో మనకి యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అంటే ఏకలింగ పుష్పాలు ఏకలింగ పుష్పాలు ఉంటాయి దానికి వృంతాలు ఉండవు వృంత రహితం అలాగే మనకి ఏకలింగ పుష్పాలు ఉంటాయి కొన్ని ఏంటంటే నూడల్ ఫ్లవర్స్ అంటే కొన్ని వంది పుష్పాలు కూడా మనకు ఉంటాయి అలాగే ఇందులో మనకి ఏంటంటే మాడిఫైడ్ బ్రాక్స్ ఇందులో బ్రాక్స్ అన్ని అండ్ ఫ్లవర్స్ ఉన్న బ్రాక్స్ అన్ని కూడా కలిసిపోయి స్పాత్ మట్ట కింద ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఇందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఈ మట్ ఇది మనకి స్పాత్ మట్ట లోపల మనకి ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా అరేంజ్ అవుతాయి ఇవి కూడా యాక్రిపెటల్ మ్యానర్ లోనే ఓపెన్ అవుతాయి అంటే అగ్రాభిసార క్రమంలో పుష్పాలు అన్ని కూడా ఓపెన్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ అయితే కోకస్ మనం కొబ్బరి చెప్తాం అలాగే లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే హెడ్ ఇన్ ఫ్లోర్ సైన్స్ హెడ్ ఇన్ ఫ్లోర్ సైన్స్ వచ్చేసరికి అవుతుందంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ పెడంకిల్ ఏదైతే ఉందో పుష్ప విన్యాసాక్షం ఏంటంటే ఏమంటే కండెన్స్డ్ అయిపోయింది అంటే కూర్చించుకుపోయి దగ్గరికి అయిపోతుంది దగ్గర అయిపోయినా పుష్పాలు అన్ని కూడా సేమ్ ఒక దగ్గరికి వచ్చేస్తే మొత్తం ఇక్కడ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే సెసైల్ ఫ్లవర్స్ పుష్పాలకు వృంతాలు అనేవి ఉండవు వృంత రహిత పుష్పాలు అదేవిధంగా యూనీ ఆర్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అంటే ఏకలింగ పుష్పాలు ఉంటాయి మరియు విలింగ్ పుష్పాలు రెండింటిని కూడా కలిగి ఉంటుంది అలాగే ఇవి ఓపెన్ అవడం ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇప్పటికు చెప్పినటువంటి ఈ ఫైవ్ టైప్స్ కూడా మనకి అంటే మనకి యాక్రోపెటల్ మేనర్ లోనే అంటే అగ్రాభిసార క్రమంలో పుష్పాలని వీక్షించే కానీ ఇందులో మాత్రం మనకి అంటే సెంట్రీ పెటల్ మేనర్ లో మనకి ఫ్లవర్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుంటే పరిధి భాగం చివరి భాగంలో ఉన్న పుష్పాలు ముందు ఓపెన్ అవుతాయి అలా మనకి అంటే గ్రాడ్యువల్ గా మధ్యగా అంటే సెంటర్ లో కలుగుతుంటాయి కాబట్టి దీని మనం అంటే సెంట్రీ పెటల్ మేనర్ అంట కేంద్రాభిసార క్రమంలో పుష్పాలని కూడా వీక్షిస్తాయి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మనం ట్రైడాక్స్ ఒకటి సన్ఫ్లవర్ ఒకటి చెప్పొచ్చు గడ్డి చామంతి మరియు ప్రొద్దుతిరుగుడు సో ఇది మనకున్నటువంటి సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో అంటే రెస్మోస్ ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ మధ్యాభిసార పుష్ప విన్యాసాలు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ నా వీడియోస్ కనుక మీరు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ